উন্নয়নের নতুন মাইল ফলক সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের বে টার্মিনাল সহ দশ হাজারের বেশি অবকাঠামো একসঙ্গে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী অস্থির নিত্য পণ্যের বাজারে স্বস্তি দিতে ট্রাকসেল কার্যক্রম শুরু হিমাগারের সাইনবোর্ডে আলুর কেজি সাতাশ থাকলেও বিক্রি উনচল্লিশ টাকাতেই ডলার বাজারে ঘোর সংকট সমাধানে উত্তর নেই কারো কাছে দাম বেঁধে দিলেও মানছে না কেউই বাফেদার সঙ্গে সমন্বয় করে খোলা বাজারে বিক্রির নির্দেশনা বাংলাদেশ ব্যাংকের এক খনন প্রকল্পেই প্রাণ পেয়েছে দিনাজপুরের চোদ্দ নদী সুফল পাচ্ছেন জেলার মানুষ সেচের আওতায় পঞ্চাশ হাজার হেক্টর জমি আর্থ সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের আশা এবং যুদ্ধ মহামারী সহ বৈশ্বিক সংকটে বিপর্যস্ত কুয়েতের অর্থনীতি কমেছে প্রবাসীদের আয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আকাশ ছোঁয়া বাড়ি ভাড়ায় না বিশ্বাস দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি খান তাজনিনা হাসান গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে দেশব্যাপী দশ হাজার একচল্লিশটা অবকাঠামোর সমন্বিত উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে মেয়র হানি ফ্লাইওভার ডেমরা সুলতানা কামাল সেতু মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ নারায়ণগঞ্জ জেলা নয়টি প্রকল্প নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের দশতলা বিশিষ্ট নগর ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বাবুরাইল খাল পুনরুদ্ধার সহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শোভাবর্ধন আলোকিতকরণ শীতলক্ষা নদী হতে ধলেশ্বরী নদী পর্যন্ত শীর্ষক প্রকল্প সিদ্ধিরগঞ্জ খাল পুনঃখনন ও সৌন্দর্যবর্ধন পাকপাঞ্জাতন সিটি জামে মসজিদ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প আলী আহমদ জুনকা সিটি পাঠাগার ও মিলনায়তন নির্মাণ প্রকল্প সোনাকান্দা মাঠ উন্নয়ন প্রকল্প নারায়ণগঞ্জ খানপুর দে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ নারায়ণগঞ্জ ডেক অ্যান্ড ইঞ্জিন পার্সোনাল ট্রেনিং সেন্টার ডিপি টিসি নির্মাণ চল্লিশটি উপজেলায় চল্লিশটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে একটি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন সংশোধিত শীর্ষ প্রকল্প একটি টিটিসি নির্মাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ সদর নারায়ণগঞ্জ গাজীপুরের একটি প্রকল্প শহীদ তাজুদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প গাজীপুর এটা প্রথম সংশোধিত গোপালগঞ্জ জেলা দুটি প্রকল্প শেখ সাহেদ আখন্দ মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ নির্মাণ স্থাপন প্রকল্প গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স ভবন ফরিদপুর জেলার একটি ফরিদপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন মানিকগঞ্জ জেলার তিনটি প্রকল্প চল্লিশটি উপজেলায় চল্লিশটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চট্টগ্রামে একটি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন শীর্ষ প্রকল্প একটি টিটিসি নির্মাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সিঙ্গার মানিকগঞ্জ মানিকগঞ্জ শহরের প্রাণ কেন্দ্রের জাতিজনক বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সম্বলিত মুরাল সহ বঙ্গবন্ধু চত্বর শীর্ষ প্রকল্প মানিকগঞ্জ বহুতল বিশিষ্ট সমন্বিত সরকারি অফিস ভবন নির্মাণ নরসিংদী জেলার একটি প্রকল্প নরসিংদী সড়ক বিভাগের আওতায় ইটাখোলা মাঠ মঠ খোলা কটিয়াদি সড়ক ও নয়াপাড়া আড়াই হাজার নরসিংদী রায়পুরা দুটি আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মানে প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ মাদারীপুর জেলার দুটি প্রকল্প মাদারীপুর পৌর মুক্তিযোদ্ধা অডিটোরিয়াম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলার সৈয়দ আবুলেশন কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন রাজবাড়ি জেলা ধাওয়াপাড়া রাজবাড়ি নাজিরগঞ্জ সুজানগর পাবনা ফেরি সার্ভিস সহ নদীবন্দর কার্যক্রম কিশোরগঞ্জ জেলার একটি প্রকল্প মিঠামহীন উপজেলা ঘোড়া উত্তরা বোলাই সুইঙ্গা নদীর অংশবিশেষ ও হিটনা উপজেলার ধনু নদী নামাকুরা নদী ও অষ্টগ্রাম উপজেলার ধরেশ্বরী নদীর অংশবিশেষে নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার টাঙ্গাইল জেলার তিনটি প্রকল্প আমার নাম লাগাই রাখছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ টাঙ্গাইল মলানা ভাষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প ধনু এলেঙ্গা বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিমপাড়া নলকা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন 
চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে তো অনেক বারোটি প্রকল্প পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল বে টার্মিনাল শীর্ষক প্রকল্প পিপিপি এটা নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় আছে চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ সি জিএস কলোনিতে জলের জন্য এগারোটি ভবনের স্থলে নয়টি বহুতল আবাসিক ভবনে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ছয়শো চুরাশিটি ফ্ল্যাট নির্মাণ চট্টগ্রাম শহরে পরিত্যক্ত বাড়িতে সরকারি আবাসিক ফ্ল্যাট ও ডরমিটারি ভবন নির্মাণ বিভিন্ন সংখ্যক তলা বিশিষ্ট পণ্যটি ভবন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চারটি ভবনে একশো ষাটটি ফ্ল্যাট ও চৌষট্টিটি ডরমিটারি চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে সামানদ বিমানবন্দর পর্যন্ত মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী সিডিএ এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের বহি সীমানা দিয়ে লুপ রোড নির্মাণ সহ ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড হতে বায়োজিৎ বোস্তামি রোড পর্যন্ত বঙ্গমাতা শেখ ফজল সামজীব সড়ক নির্মাণ সিরাজুদ্দোল্লা রোড হতে শাহমানুদ ব্রিজ সংযোগ সড়ক পর্যন্ত জানে আলম সড়ক নির্মাণ চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আনোয়ারা ফজলহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন চট্টগ্রাম ফেনী বাকরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ও কেজি ডিসিএল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন চট্টগ্রাম কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক এন এক দুইশো বাহান্নতম কিলোমিটারে মুরালি খালের উপর দুইশো একুশ পয়েন্ট শূন্য শূন্য মিটার দীর্ঘ ভেল্লাপাড়া সেতু নির্মাণ নোয়াখালী দুটি প্রকল্প ফেনী নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ থেকে সোনাপুর পর্যন্ত চার লেনে উন্নীতকরণ ফেনী নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের দুই লেন অংশ এন একশো চার দুই লেন অংশ মহিপাল হতে চৌমহানি পূর্ব বাজার পর্যন্ত চার লেনে উন্নীতকরণ কক্সবাজার জেলার দুটি প্রকল্প কক্সবাজারে লিডারশিপ ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প মহেশখালী জিরো পয়েন্ট কালাদিয়ার চর সিটি এম এস ধলঘাটপাড়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ খাগড়াছড়ির একটি প্রকল্প রামগড় আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন এর আগে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে খাগড়াছড়ির সহ প্রায় পঁয়তাল্লিশটা রাস্তা একই দিনে উদ্বোধন সেতু পঁয়তাল্লিশটা সেতু আমরা উদ্বোধন করেছিলাম সেই সাথে রাস্তা লক্ষ্মীপুর জেলা একটি ঢাকা লক্ষ্মীপুর নৌপথে লক্ষ্মীপুর প্রান্তে মেঘনা নদী ড্রেজিং কুমিল্লা জেলার দুটি প্রকল্প কুমিল্লা টমসম ব্রিজ নোয়াখালী বেগমগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক চালিয়ে উন্নীত কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার মালিকা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার দুটি প্রকল্প তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশনে ওয়েল হেড কম্প্রেসার স্থাপন তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন ই লোকেশন এতে ওয়েল ওয়েলফেল্ড কম্প্রেসার স্থাপন তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন ই এবং জিতে অয়েল হেড কম্প্রেসার স্থাপন সিলেট জেলায় পাঁচটি প্রকল্প সিলেট আট বিয়ানীবাজার এক ও কৈলাসটিলা সাত নং কূপ ওয়ার্ক ওভার কৈলাসটিলা দুই রশিদপুর দুই রশিদপুর পাঁচ ও সিলেট সাত নং কূপ ওয়ার্ক ওভার সিলেট দশ নং দশ নম্বর কূপ অনুসন্ধান কূপ খনন সিলেট নয় নম্বর কূপ মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপ খনন সোনাপুর কবিরহাট কোম্পানিগঞ্জ বসুরহাট দাগনভিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে একশো আটচল্লিশ যথাবানে উন্নীতকরণ সুনাম সুনামগঞ্জের একটি প্রকল্প সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো নেত্রকোনা তিনটি প্রকল্প নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার পাঁচশো আসন বিশিষ্ট উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম অডিটোরিয়াম কাম মাল্টি পারপাস হল শীর্ষক প্রকল্প নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো দ্বিতীয় সংশোধনী প্রকল্প নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় আদর্শ নগর পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ জামালপুর ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন এই ধানুয়া কামালপুরে কিন্তু এখানকার যুদ্ধ সব খুব বড় যুদ্ধ এখানে হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মেলান মেলান্দা জামালপুর স্থাপন জামালপুর কালীবাড়ি সরিষাবাড়ি সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ রাজশাহী জেলার তিনটি প্রকল্প রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নব থিয়েটার রাজশাহী নির্মাণ গ্রেটার রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট জিআরডিআরআইডিপি কুষ্টিয়া একটি প্রকল্প কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প 
বরিশাল দুটি বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচশো আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম কাপ মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক দ্বিতীয় সংশোধিত সংশোধিত প্রকল্প পটুয়াখালী পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডের ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প রংপুর রংপুর নীলফামারী পীরগঞ্জ পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ সাথেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প দুই এলেঙ্গা হাটিকামুর রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ সাচেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প দুই এলেঙ্গা হাটিকামরুর রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ দিনাজপুর একটি প্রকল্প হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প এছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে যে বিস্তৃত প্রকল্পগুলি প্রায় একাত্তরটি প্রকল্প স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আমি আর স্থানের নাম বলে জায়গা আমি শুধু প্রকল্পগুলি বলে যাচ্ছি তৃতীয় নগর পরিচালনা অবকাঠামো উন্নতিকরণ সেক্টর প্রকল্প ইউজিআইপি থ্রি শেখ রাসেল পার্ক শীর্ষক প্রকল্প কলর কিন্ডার গার্ডেন স্কুল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প সিটি ওয়েলফেয়ার মাঠ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প মিউনিসিপ্যাল গভর্নেন্স অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ তৃতীয় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্প পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রথম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্প নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট গ্রামীণ সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প উপজেলা ইউনিয়ন গ্রাম সড়কে অনুর্ধ একশো মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক হাট বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের রোড কম্পোনেন্ট উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এম ডি এস পি তৃতীয় সংশোধিত পঁয়ত্রিশটি বাণিজ্যিক ও আটটি সহায়ক জলযান সংগ্রহ এবং দুটি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ এটা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রকল্প এক চট্টগ্রাম ঢাকা আশুগঞ্জ সংযুক্ত নৌপথ খনন এবং টার্মিনাল সহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ প্রথম সংশোধিত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ধরলা তুলাই ও পূর্ণ ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার নৌপরিবহন এরপরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা শিক্ষা বিভাগে যে সমস্ত প্রকল্প নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন তথ্য প্রযুক্তি সহায়তা শিক্ষা মানোনয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন সরকারি কলেজ সমূহে বিজ্ঞান ও শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ নির্বাচিত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন শিক্ষা মানোনয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ সমূহের উন্নয়ন সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম সিলে বরিশাল ও খুলনা মেট্রোপলিটন সিটিতে সাতটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ গোপালগঞ্জ মাদারপুর রাজবাড়ি জেলার তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন এ পাঁচটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় চৌষট্টি জেলায় জেলা সমাজসেবা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রথম পর্যায়ে বাইশ জেলায় শীর্ষক প্রকল্প আটটি সরকারি শিশু পরিবার পঁচিশ হাজার বিশিষ্ট শান্তি নিবাস শীর্ষক প্রকল্প বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এটা সমাজ কল্যাণ গেল এখন হচ্ছে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প প্রথম সংশোধিত কারিগরি অধিদপ্তরাধীন চৌষট্টিটি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধির শীর্ষক প্রকল্প একষট্টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ টিএসসি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প নির্বাচিত মাদ্রাসা সময়ের উন্নয়ন এক হাজার আটষট্টি মাদ্রাসার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প কারিগরি মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ গেল এবার খাদ্য মন্ত্রণালয় আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ 
খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাতে খাদ্য মজুদ রাখা যায় সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা এই আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি এর মধ্যে কয়েকটি সম্পন্ন হয়ে গেছে বাকিও করে দেওয়া হবে দেশে আটটি মেডিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় দেশে আটটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্স ইন মাস স্থাপন প্রকল্প স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কোভিড উনিশ এমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডামিক প্রিপারেডনেস প্রকল্প চতুর্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি পিএফডি ও পি স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিবার কল্যাণ বিভাগ থেকে চতুর্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি অর্থাৎ ফিজিক্যাল ফেসিলিটিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চতুর্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি অর্থাৎ ফিজিক্যাল ফেসিলিটিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বন্যা পর্বন ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প তৃতীয় পর্যায়ে মুজিব কিল্লা নির্মাণ ও সংস্কার উন্নয়ন প্রকল্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্প এবার আসি সেতু বিভাগ কচুয়া বেতাগি পটুয়াখালী লোহালিয়া কালাইয়া সড়কের সতেরোতম কিলোমিটারে জেড আট হাজার বান্ন পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প এবার প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প পিটিআইয়ের মাল্টি মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম নির্মাণ প্রকল্প প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায়ে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ তৃতীয় পর্যায় প্রকল্প পঁচিশটি জেলা সদরে বিদ্যমান টেনিস অবকাঠামো সময়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ক্রীড়া স্কুল প্রতিষ্ঠা তৃতীয় সংসদ সংশোধিত যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবারে মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের বিশটি শিশু দিবাজন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প জ্বালানি খনিজ সম্পদ বিভাগ ইনস্টলেশন অফ সিঙ্গেল পয়েন্ট মোরিং এস পি এম উইথ ডবল পাইপ লাইন বগুড়া রংপুর সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক তিন হাজার ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট সি সি আর ইউ স্থাপন দুটি অনুসন্ধান কূপ টপগি এক ইলিশা এক এবং একটি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ ভোলা নর্থ দুই খনন জ্বালানি খনিজ তো অনেক বেশি মনে হচ্ছে রূপপুর এক দুটি অনুসন্ধান রূপকল্প এক দুটি অনুসন্ধান কূপ শ্রীকাইল ইস্ট এক শালদা নর্থ এক খনন রূপকল্প দুই দুটি অনুসন্ধান কূপ শেমুতাং সাউথ এক জকিগঞ্জ এক খনন শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ষাট এম এম এস সি এফডি ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট ক্রয় ও স্থাপন ন্যাচারাল গ্যাস এফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট তিতাস ফিল্ডের লোকেশন সি এবং নরসিংদি ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসার স্থাপন মহেশখালী আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন সমান্তরাল পাইপলাইন নির্মাণ কৈলাসটিলা আটনং কূপ অনুসন্ধান কূপ খনন ফৌজদারহাট সীতাকুণ্ড মিরসরাই এলাকার গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প এবারে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার প্রথম পর্যায়ে আইন ও বিচার বিভাগ বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রথম পর্যায়ে তৃতীয় সংশোধিত প্রকল্প তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ শেখামার আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন চোদ্দটি 
প্রকল্প তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য চারটি জাতীয় মহাসড়কের পাশে পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন এটা মহাসড়কের জামালপুর চেচুয়া মুক্তাগাছা আর চারশো বাষট্টি মহাসড়ক প্রশস্তকরণ মজবুতিকরণ ব্রহ্মপুত্র সেতু অ্যাপ্রোচ সহ বঙ্গবন্ধু ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি এবং এই এই লাইব্রেরিটা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ করেছে আশ্রয়ন দুই প্রকল্প এটা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সেখানে আশ্রয়ন প্রকল্পে আমরা যে ঘরগুলি করে দিচ্ছি তার ইয়েটা ইয়েটা গেল আপনারা জানেন যে আমরা সারা বাংলাদেশে কোনো মানুষ জন্য ভূমিহীন গৃহহীন না থাকে সেটা মাথায় নিয়েই আমি দেশে সাতানব্বই সালে উনিশশো সালে সরকারে আসি তখন থেকে আশ্রয়ন প্রকল্পের কাজ আমরা সাতানব্বই সাল থেকে শুরু করি তখন ব্যারাক হাউস নির্মাণ করে দিতাম এখন আমরা দুই কাঠা জমি সহ ঘর তৈরি করে দিচ্ছি ইতিমধ্যেই আমরা অনেক অনেক দূর এগিয়ে গেছি আমি এখন এই মুহূর্তে দেশের ছেচল্লিশটি জেলার একশো বত্রিশটি উপজেলায় পাঁচ হাজার তিনশো সাতানব্বইটি ভূমিহীন গৃহহীন পরিবারের কাছে স্বামী স্ত্রী যৌথ নামে দুই শতাংশ জমিসহ একক গৃহের মালিকানা দলিল হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করছি সকলে যারা উপস্থিত আছেন যে এই জমিগুলি আপনারা স্বশ এলাকায় যারা পাবেন তাদের হাতে আপনারা হস্তান্তর করবেন সেই আমি আহ্বান জানাচ্ছি কারণ আমরা সকলকেই ঘর করে দিচ্ছি ইতিমধ্যে আমাদের গৃত পদক্ষেপের ফলে বা এইবারে এখন আমাদের এগারোটি জেলা এবং ষাটটি উপজেলাকে সম্পূর্ণরূপে ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করছি বাংলাদেশে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না সেটা সামনে নিয়েই আমাদের এই প্রচেষ্টা এবং আর যেটুকু বাকি আছে আমরা সেটাও ধীরে ধীরে সম্পন্ন করে দেব কোনো মানুষই ঠিকানাবিহীন বাংলাদেশে থাকবে না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দেশে কোনো মানুষ ঠিকানাবিহীন থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না অন্তত সকলের মাথা গোজা ঠাই হবে সকলের ঘর আমরা আলোকিত করব এখন আমাদের প্রায় বত্রিশটা জেলা ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত হবে এবং তিনশো উন চুরানব্বইটি উপজেলা তা আমি এটা উদ্বোধন করে দিলাম নামগুলি বলতে হবে টাঙ্গাইল মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ কিশোরগঞ্জ জামালপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া গণমোহন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে রাজধানীর ছয়টি পয়েন্টে ন্যায্য মূল্যে সবজি বিক্রি করছে যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগ যারা পণ্যকে পুঁজি করে দেশের ক্ষতি করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এই উদ্যোগ বলে জানান নেতাকর্মীরা তারা কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি সবজি কিনে ন্যায্য মূল্যে রাজধানীর ক্রেতার হাতে পৌঁছে দিচ্ছে মিরপুর সহ ছয়টি পয়েন্টে চলছে এই কার্যক্রম যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের যৌথ এই কার্যক্রমে খুশি সাধারণ মানুষ এ সময় সংগঠনের নেতারা বলেন বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতায় মূল্যস্ফীতির কবলে প্রায় সব দেশ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশ বিরোধী এক অপশক্তি মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন নেতারা সতর্ক করছেন যে এবং আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছেন যে উৎপাদন বৃদ্ধি আমাদের করতে হবে কিছু সিন্ডিকেট এবং কিছু অসাধু অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্মের কারণে সবজির মূল্য কিছুটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এই সকল ব্যবসায়ীদের 
আমাদের চিহ্নিত করে তাদেরকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা উচিত মানিকগঞ্জে শীতের সবজি সরবরাহ বাড়ায় সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে কমেছে বারো টাকা পর্যন্ত এতে ভালো দাম পেয়ে খুশি কৃষক মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর তথ্য ও রমজান আলীর ছবি নিয়ে রিপোর্ট ফুলকপি করলা বেগুন পেঁপে শিম লাউ শশা বরবটি সহ নানা জাতের সবজি শীতের আগাম এসব সবজিতে জমজমাট মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার পল্লী সবজি আরত সরবরাহ বাড়ায় সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজিতে দর কমেছে দশ থেকে বারো টাকা পর্যন্ত তিন চার দিন আগে দাম ছিল অনেক সবজির কিন্তু এখন অর্ধেক দাম হয়ে গেছে এখানে ভালো সবজি পাই যার কারণে আমরা এখান থেকে এখানকার মালটা খুব টাটকা এবং দেখতেও সুন্দর খাইতেও ভালো টাটকা ও বিষমুক্ত হওয়ায় এখানকার সবজির চাহিদা অনেক বেশি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানীতে সরবরাহ করা হয় এখানকার সবজি এখানে সবজির মানটা ভালো তাই এখান থেকে সবজিটা নিলে আমাদের চাহিদা ভালো সকাল চারটা থেকে টাটকা সবজি নেওয়ার জন্য এই মানিকগঞ্জে আসি গ্লোরা এবং এই জায়গায় ভালো টাটকা তাজা সবজি পাওয়া যায় বিভিন্ন জায়গা থেকে পাইকারি রাস আমাদের এখানে পাইকারিদের আমরা সর্বোচ্চ সুবিধা দিয়ে থাকি विभिन्न कारण विपर्स्त कूएतर अर्थनिक বর্তমানে দেশটিতে বসবাসরত প্রায় বাষট্টি শতাংশ অভিবাসী কর্মীর মাসিকায় একশো পঁচিশ দিনারের নিচে যা বাংলাদেশি টাকায় পঞ্চাশ হাজার টাকার কম দ্রব্যের উচ্চ মূল্য আকাশ ছোঁয়া বাড়ি ভাড়া সহ দৈনন্দিন জীবন ধারণেই ব্যয় হয়ে যাচ্ছে তাদের আয়ের বেশিরভাগ অংশ কুয়েত থেকে বিস্তারিত মইন সুমনের রিপোর্টে করোনা মহামারীর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিশ্ব অর্থনীতি সেমন্দা না কাটতেই শুরু রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এ পরিস্থিতিতে যেন মরার উপর খারার ঘা মধ্যপ্রাচ্যের সম্প্রতি চলমান ফিলিস্তিনের হামাক ও ইসরায়েলি বাহিনী রক্ত হয়ে সংঘাত এসবের কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এছাড়া বাজারে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য তবে জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও বাড়েনি তাদের আয় এতে নাকাল নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন এ অবস্থা থেকে রক্ষা পানি কুয়েত বসবাসত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও সম্প্রতি দেশটির বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে উঠে আসে কুয়েতে প্রায় বাষট্টি শতাংশ অভিবাসী কর্মীর মাসিকায় একশো পঁচিশ দিনারেন কম যা বাংলাদেশি মুদ্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার কম এছাড়াও তাদের স্বাভাবিক জীবন ধারণের জন্য খাদ্য বস্ত্র এবং যাতায়াতের যে খরচ প্রয়োজন তা নিম্ন আয়ের এসব প্রবাসীদের জন্য কষ্টসাধ্য একটা সময় বাসা ভাড়া কম থাকতো এখন বর্তমানে বাসা ভাড়াটা অনেক যার কারণে বেতনের তুলনায় বাসা ভাড়াটা বেশি হওয়ায় অনেকে বাসা ভাড়া দিতে হিমশিম খাচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মচারীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে তবে যারা নিজেরা বাসা ভাড়া করে থাকেন তাদের জন্য বর্তমানে বাড়ি ভাড়া আকার ছোঁয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের আয়ের গড়ে প্রায় তিরিশ শতাংশই খরচ হয়ে যাচ্ছে বাড়ি ভাড়ার পেছনে এ পরিস্থিতিতে আবার অনেক এশীয় পরিবার বাসা ভাড়ার খরচ কমাতে এক ঘরে অস্থায়ী পার্টিশন দিয়ে বিভক্ত করে থাকছেন আবার অনেককে থাকতে হচ্ছে গাদাগাদি করে দুইজন তিনজন নিয়ে চারজন নিয়ে একটা রুমে থাকতাম পঞ্চাশ দিনার ষাট দিনার খরচ হতো বর্তমানে সেই রুম এখন একশো বিশ দিনার কুয়েতের বিশ দিনার হলেই কিন্তু একজন প্রবাসী খুব ভালোভাবে খেতে পারতো থাকতে পারতো বাসা ভাড়া সহ সেটি এখন পঞ্চাশ দিনেরও পারে না এবার এইটি এখন কস্ট বেড়ে গেছে বেড়ে ষাট সত্তর দিনার হয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলে তেল সমৃদ্ধ বিশাল অর্থনীতির দেশ কুয়েত এর অর্থনীতির চালিকা শক্তি দেশটিতে থাকা অভিবাসী কর্মীরা দেশটির মোট জনসংখ্যার ছেচল্লিশ লাখ যার মধ্যে প্রায় বত্রিশ লাখে বিভিন্ন দেশ থেকে আসে অভিবাসী এদের মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশে আছেন প্রায় আড়াই লাখের উপরে जनगण भोट दिए क्या करते सरकार नित्य पन्नर बजार नियंत्रण व्यर्थ हो ट्रक सेल कार्यक्रम शुरू अर्धेक दामे मिल से डाल तेल पिंज হিমাগারে সাইনবোর্ডে আলুর কেজি সাতাশ থাকলেও বিক্রি উনচল্লিশ টাকাতে এবং ডলার বাজারে ঘোর সংকট সমাধানে উত্তর নেই কারো কাছে দাম বেঁধে দিলেও মানছে না কেউই বাফেদার সঙ্গে সমন্বয় করে খোলা বাজারে বিক্রির নির্দেশনা বাংলাদেশ ব্যাংকের এই ছিল এই সময়ের বাণিজ্যে সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন ইশরাত জাহান ধন্যবাদ তাজমিন সময় সংবাদে ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়